Hi, this is Pradeep. How are you? I hope you are doing good. I'm also good. So today's discussion about how the freshers are going to start their career. I'm not saying that how they are going to start their career in SAP. It's in general, because this video and what I'm preparing right now, it is uncontinuation the video what I prepared. Maybe you can say uh, yesterday you have seen one video where I strictly said that the freshers or uh, the uh, participants or the job aspirants who they don't have any kind of experience are not they, they don't have so they should not go with SAP consulting that video was there so on continuation on that oh, with that video I'm preparing this video and this video is purely for the phrasers so in this video I'm going to explain how the phrasers like maybe graduate maybe postgraduate or let's say someone completed the MBA or they have completed let's say <clears throat> MCOM. So how they are going to start the career? Because domain is mandatory. I said that in their domain is mandatory. So then how they will get the domain? How they are going to get the experience? So I hope my this video is going to help you. So for your reference, I have taken some extraction from the, again, the job sites, because we will talk on facts and figures. And uh, again, I have taken some extraction from the Nocti.com and there I'm going to explain this one. And one more like uh, change, normally I prepare the videos always in English, but as these videos are for the freshers, so somehow I feel they will feel more connected if I will start using Hindi also. Okay, so as I'm from North, so uh, I'm comfortable with Hindi language and uh, I will also uh, prepare, uh, I mean, I will add the Hindi language as well, along with English, so that uh, all will feel comfortable. Okay, so let's start. <clears throat> Let me show you the PPT, what I prepared here. So I hope you can see my screen. Right, this one. So the people who have completed, let's say become, now they are looking for the job. Always I will encourage if you have completed become, then go for higher study. If it is highly required, it is you should go for uh, job. Then along with job, try to also uh, in weekend, you can go for executive MBA or you can go for some, you can pursue your CA or CWA because graduation, I feel it is not enough when for your long run, but it, let's say due to some reason or for your uh, experience point of view, you want to start your career or you want to go into the job. So MBA finance complete career, now you are looking for the job. Or let's say you have become complete career, now you are looking for the job. So when you are in Nokri.com or any job site, mein, aap no, job search kar rahe ho. when you are searching the job, now you are confused like how we are going to start the career because we read so many things. We, we have completed our study on accountancy, we have completed our study on finance, we have completed our study on costing. Now actually in which career we are going to start our job or in which sector we are going to start your career. Okay, so in that case, when you will see in the job market, job point of view, say, then you will find that different type of jobs are there. Basically, here I am talking about those who have graduation, post-graduation completed, and even uh, 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 let's say semi-qualified CAs also. Now <clears throat> you want to start your career, particularly you are job point of view. So here. I have extracted some data for you. Like if you'll see, this is a requirement and you can see the freshers experience SAP finance. SAP may as ERP lay around. This is one, like you can say when you are going to join any company, every company they are working on ERP nowadays. So SAP is the popular ERP and as I am SAP finance consultant. So that's why I'm taking SAP as base, but same can be applicable on Oracle or any other ap application also. Here we will focus on the business process, not on any application or ERP. ERP knowledge is mandatory because company jab bhi aap jate ho, they will ask you, do you have any kind of exposure to ERP? Aapne ko ERP jante ho? ERP mein kaam karna jante ho? As 70, more than 70% companies, or I would say like around 
फ्यूचर में अपने कैरियर प्लान कर सकते हो बट अभी आपको क्या करना है फोकस करना है कि मुझे जॉब कैसे मिलना है फाइनेंस में ओके सो इन दिस केस यू विल फाइंड डिफरेंट टाइप ऑफ जॉब्स इन दिस एरिया एंड मैं सीरीज बनाने वाला हूं आपको जो हेल्प करेगा पर्टिकुलरली फॉर द यूजर्स और द न्यू पीपल हु आर गोइंग टू स्टार्ट देयर कैरियर सो अगर आप फर्स्ट एग्जांपल देखोगे सो देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ अकाउंट्स पेएबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल आपने पढ़ा होगा कॉलेज में और अपनी ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में द पी The process of P2 मुझे नहीं पता आपको पता है कि नहीं है लेकिन इट इज देयर इन द इंडस्ट्री प्रोक्योरमेंट प्रोसेस नॉर्मली हम क्या जानते हैं जब हम बोलते हैं प्रोक्योरमेंट इट्स परचेज right it is purchase that means vendor is going to credit and uh, something we are going to purchase so purchase account is going to debit ye hum normally accounting mein jante but actually in reality it is not like that so the process is going to start yahan pe main p2p explain nahi karunga wo main alag se series banaunga this one is for आपको पी टू पी में जॉब मिल सकता है वो अकाउंट्स पेबल एक्चुअली अकाउंट्स पेबल जो है वो पी टू पी का पार्ट है सो वेन यू आर गोइंग एज ए फाइनेंस मैंने एम बी ए फाइनेंस कम्प्लीट कर लिया है और मैंने इसलिए सेमी क्वालिफाइड मैं सेमी क्वालिफाइड इसलिए बोल रहा हूँ ऑब्वियसली क्वालिफाइड पर्सन दिस जॉब के लिए वो नहीं जाएंगे वो हायर लेवल पे जाएंगे बट इवन क्वालिफाइड पर्सन ऑल्सो दे कैन स्टार्ट लाइक अकाउंट्स मैनेजर सो एनी प्रोसेस को वो संभाल सकते हैं बट ऑब्वियसली उनका थोड़ा स्टेज ऊपर रहेगा So, जब आप बीकम कर लिया और आपने एमबीए फाइनेंस कर लिया नाउ यू आर गोइंग फॉर द जॉब फर्स्ट ऑफ ऑल आप एक बार सैलरी देखो दिस सैलरी गिवन ए रेंज दैट मीन समवन इज बीकम मे बी उससे कम रेंज का मिल सकता है हैविंग सम एक्सपीरियंस मान लो आपने टैली में काम किया है थोड़ी बहुत आपको अकाउंटिंग आती है तो उस केस में ज्यादा मिलेगा मान लो आपने प्रीवियसली और में काम किया है थोड़ा ज्यादा मिलेगा तभी हमेशा एक जॉब का एक रेंज दिया होता है इट्स नॉट फिक्स सैलरी दैट मीन एक सेम पोजिशन पे अगर एक बीकम को लिया जा रहा है सेम पोजिशन में अगर एमबीए फाइनेंस को दिया जा रहा है तो दोनों का सैलरी सेम नहीं होगा ऑब्वियसली एमबीए फाइनेंस जिसने किया है थोड़ा सा उसको एडेड एडवांटेज तो रहेगा ही ओके सो बट इम्पोर्टेंट क्या है जो आपने अकाउंटिंग वगैरह आपने पढ़ा है अपनी सेमेस्टर uh, के अंदर और ग्रेजुएशन में पोस्ट ग्रेजुएशन में डेफिनेटली दैट इज गोइंग टू हेल्प यू सो अकाउंटिंग तो रहेगा ही रहेगा लेकिन कंपनीज क्या चाहते हैं द कैंडिडेट शुड हैव द एक्सपोजर टू इंडस्ट्री सो दैट्स व्हाई क्लियरली लिखा गया है यहाँ पे इट्स अकाउंट्स पेएबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल दैट मीन्स ऑल दिज ओपनिंग्स ऑन अकाउंट्स पेएबल एंड अकाउंट्स रिसीवेबल सो द डिजायर कैंडिडेट्स प्रोफाइल में क्या होना चाहिए नॉलेज ऑफ पी टू पी और अकाउंट्स पेएबल में क्या होता है डोंट थिंक दैट अकाउंट्स पेएबल मींस वेंडर इज गोइंग टू डेबिट एंड बैंक इज गोइंग टू क्रेडिट ये इतना इजी नहीं है वो उसमें सारे प्रोसेस आते हैं जो मैं फ्यूचर में बनाऊंगा लेकिन ये होनी चाहिए सिमिलरली जब अकाउंट्स रिसीवेबल रिसीवेबल मींस वी आर गोइंग टू कलेक्ट द मनी फ्रॉम द कस्टमर बट इट्स नॉट लाइक बैंक इज गोइंग टू डेबिट एंड कस्टमर इज गोइंग टू क्रेडिट इट्स नॉट ओनली वन अकाउंटिंग एंट्री दे आर लुकिंग दैट यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ द प्रोसेस उसमें क्रेडिट एनालिसिस भी आ सकता है उसमें कलेक्शन हो सकता है उसमें डिफॉल्ट कैसे हो सकता है उसको हैंडल करने तो डिफरेंट प्रोफाइल अकॉर्डिंग वो चाहते हैं किस कैंडिडेट को क्या रोल असाइन होगा दैट इज डिफरेंट बट वट दे आर लुकिंग दैट यू शुड हैव द कंप्लीट प्रोसेस नॉलेज एंड अगर आप बोलते हो कि आई नो अकाउंट रिसीवेबल एंड ऑल्सो आई नो द अकाउंट रिसीवेबल ऑन एस ए पी आर पी सो डेफिनेटली यू विल बी इन द एडेड एडवांटेज बिकॉज ऑफ हॉट को आपको मतलब आपने एम बी ए कम्प्लीट कर लिया आपने बी कॉम कम्प्लीट कर लिया दो क्वालिफिकेशन डिजायर जो है ही है देन उसके बाद आपने नॉर्मल प्रोसेस नॉलेज भी है आप और आप बोल रहे हो कि मुझे एस ए पी आता है and sub maximum companies they sap mein kaam karte hain so definitely they will prefer you so every aap dekhoge next job agar dekhoge jo post hua hai in this job we will find again same maximum jobs aapko isi mein hi milenge teen process mein aapko job mil sakte hain ek hai r to r jisko hum gl process bolte hain second one that is p to p which is procurement process procurement to payment and o to c that is order to cash right so always when you are going for the job then try to get this knowledge the process knowledge then the application knowledge again application how to use the application no need to learn the entire configuration and all agar abhi aap wo pad bhi lete ho kisi institute mein jaake wo aapko koi kaam nahi aane wala wo aapko consulting job denge hi nahi क्योंकि आपके रिक्वायर्ड बिजनेस प्रोसेस है ही नहीं जब इसमें आप काम करोगे मान लो आपने दो तीन साल काम कर दिया देन ग्रेजुअली यू कैन प्लान योर कैरियर देन यू कैन गो फॉर लाइक अगर स्टेज देखोगे तो तो इसी यूजर साइड में आप एंड यूजर में जॉब एंट्री कर सकते हो देन यू कैन अपग्रेड टू योर सेल्फ सुपर यूजर उसके लिए कोई ट्रेनिंग जरूरत नहीं है आप काम करके ही सीख जाओगे देन पावर यूजर आफ्टर दैट यू कैन स्टार्ट 
learning the things from the configuration point of view and you can start configuration also uh, or you can start as a associate consultant but wo aage hoga main aapko ye imagine kar raha hu aaj aapne abhi recently aapka uh, graduation or post graduation complete kiya hai now how you are going to start the career so i hope this video is going to help you फोकस होना चाहिए कि मुझे करना क्या है नाउ आई हैव कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन व्हाट इज नेक्स्ट नेक्स्ट इज यू शुड प्रिपेयर इन द प्रोसेस पॉइंट ऑफ व्यू बहुत लोगों को हो सकता है ये नॉलेज ना हो क्योंकि नॉर्मल कॉलेज में और जो एमबीए कॉलेजेस में ये सब नहीं पढ़ाया जाता जॉब में क्या एग्जैक्टली होता है एंड बुक बुक में क्या पढ़ा जाता है दैट इज हंड्रेड परसेंट अपोजिट बुक इज नॉलेज वो दिया जाता है तो दैट इज वाई आई विल ट्राई टू प्रिपेयर एज मेनी एज वीडियोज ऑन दिस प्रोसेस वो आप यूजर लेवल पे कैसे काम करते हो और मास्टर रेट आप सुपर यूजर क्या काम करते हैं तो मैं सीरीज वीडियो बना पाऊंगा मेरे बहुत सारे लॉट ऑफ माई पार्टिसिपेंट्स दे आर एज अ वर्किंग कंसल्टेंट यू कैन फॉरवर्ड दिस वीडियोज टू दो पीपल वो नो like you know them like they have let's say uh, recently they pass out so you can guide them and uh, you can follow this uh, uh, videos like particularly because maybe you will find this is nothing for you because here i am not go going to talk anything technical or sap configuration i am not talking anything but you can help them you can forward these videos whatever i am going to prepare uh, next all these uh, series of videos related to receivable payable you can forward them so that it is going to help them so my purpose is like every a job aspirants they should not be misguided by anyone they should know like what uh, at what stage we are here and what we are going to do the next is like it's like if you are going to learn something sap configuration and about that from 50 60 hours it is not relevant it is not required for you at this moment maybe later after 3 4 years you can upgrade but at, at this moment strongly no okay so no need to worry like i'm going to prepare a lot of videos on this user side now because i realize the problem what the guys the people are facing so i hope you will get a lot of good content from this channel so in next videos you are going to get like i will talk about what is erp because that is prerequisite then erp knowledge that what is erp what are the different erps are available or you can also check in youtube we will get a lot of videos on that that i'm going to prepare next then we will start one series on receivable payable or on gl so these three is like mostly like you will say 90% jobs you are going to get on these three so uh, it is receivable payable what is next again you can see this next job next job is accounts and finance executive again for freshers so again same ap oracle uh, sorry accounts payable receivable here there is a requirement of both technology means agar aap sap jante ho come in agar aap oracle jante ho still maybe they have different clients some customers they are working on sap some customers are but erp knowledge is mandatory so they are looking that some candidate you should have this process knowledge as well as mai thodi der pehle bol raha tha na erp mandatory to erp to aapko aana chahiye but again don't get me wrong erp means that ke bahut sare configuration karna aur usse confuse hone ki zarurat nahi hai then second job also aap dekhoge so then that is also same receivable payable art work that is nothing but gl so i'm going to prepare a lot of videos on these areas and uh, i hope you will like it and it is going to help you thank you very much mere video dekhne ke liye bahut bahut shukriya